அனைத்து தமிழன் எங்களுக்கு வணக்கம் நான் கண்ணன் முறையேசன் கட்டுமான புரியலார் இங்கே நங்கநல்லூர் வந்திருக்கோம் தனுசுடைய சைட்டுக்கு இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிந்து பீம் பிந்து பீம் காங்கிட்டு போகலான்ட்டு அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்னென்ன பார்க்கணும் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸ்கிப் பண்ண போகிறேங்க வாங்க வீடியோ கூட போகலாம் இப்போ பிளந்து பீம் கம்பி எல்லாமே கட்டியாச்சு ஃபஸ்ட்டு ஒரு செக்கிங் வந்துருந்தோம் கரெக்ஷன்ஸ் இருந்தது கொடுத்துட்டே போயிருந்தோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி வருண் வந்து மீதி இருக்கிற செக்கிங் கொடுத்துருந்த அப்படி இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அதெல்லாம் நம்ம சொன்னதெல்லாம் எல்லாமே வீடியோ கால் மூலயமா நம்ம செக்கிங் பண்ணிட்டோம் இப்போ வந்து கம்பி எப்படி இருக்குங்கிறதையும் காமிக்கிறேன் அப்புறம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சைடு கவர் வைக்கிறது இந்த கம்பி கட்டுறது கல் வைக்கிறது இதை பற்றி அனைத்தும் இதெல்லாம் ஏன் செய்கிறோம் இப்போ தண்ணி பிடிச்சிருக்காது இதெல்லாம் ஏன் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு நான் தெரிய வைக்கிறேன் இதுதான் வந்து நம்ம இன்றைக்கி வீடியோ நம்ம எடுத்துக்கிட்ட விஷயம் பிளந்து பீமுக்கு வந்து கம்பி கட்டியாச்சு கம்பி கட்டுறதுக்கு முன்னாடி கல் ஊற்றிருக்கோம் அந்த வீடியோ ரெடி பண்ணியிருக்கோம் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ கல் ஊற்றுனதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுறோம்னா அந்தந்த பீம் பீமுடைய ஸ்டீல் என்ன இருக்கோ அதுக்காக வந்து கம்பியை வந்து கட்டுறோம் கம்பி கட்டும் போது கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னாக்க பீம் என்ன ராடு கொடுத்துருக்காங்க அந்த ரிங்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குது ஒன் தேர்ட்டி டிகிரி போட்டு ரிங்ஸ் போட்டு ரெடி பண்ணணும் அது மாதிரி காலம்குள்ளே ராடெல்லாம் கொண்டு வரணும் இதில் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் காலம்குள்ளே ராடெல்லாம் கிங் பண்ணி கொண்டு வரணும் இந்த கிங்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப தூரம் எடுக்கக்கூடாது இன்னமே இன்னும் நம்ம ஷார்ட்டாக இந்த இடத்தோட கட் பண்ணி வந்தால் இன்னும் நல்லாயிருக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து நல்லா நெருக்கி ஸ்டார்ட் பண்ணணும் எல் அடிக்கணும் பாட்டம் டாப் எல் அடிக்கணும் பாட்டம் டாப்பு பாட்டம் எல்லாம் எல் அடித்து இழுத்து கட்டணும் அது மாதிரி இந்த ராடு வந்து கிங் பண்ணி உள்ளே போகிற ராடு வந்து இந்த காலத்தோடு கட்டணும் இது எல்லாத்தையும் சுருக்கி பா பக்க பக்கமாக போட்டுக்கூடாது அது மாதிரி அந்த கிங் பண்ண தேவை இல்லை இந்த ராடெலாம் பார்த்திங்கன்னு வச்சுக்கலாம் இது காலம் இப்படி இருக்குது பொசிஷன் இருக்குது இது உள்ளே நேராக போகுது அப்போ இந்த ராடெல்லாம் சும்மா வளைச்சிட்டு இருக்க வேண்டியதில்லை இந்த ராடு இது பண்ணும் இதை வளைக்கிறதோட ரீசன் என்ன ஒன்று காலம்குள்ளே கம்பி போகிறதுனால நல்லா ஒரு அனைப்பு இருக்கும் பீம் உடையோடு ஃபுல்லாகவும் காலத்துக்குள்ளே இருக்கும் இது மாதிரி கவர் நல்லா கிடைக்கும் இந்த ராடு இதுக்கு நேர் வந்தோன்னே இங்கே வரும் இங்கே வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கவர் கிடைக்காது வெளில இழுத்துட்டு வரும் அப்போ வந்து இந்த கவர் பிரச்சனை இதெல்லாம் சரி பண்ணுறது நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பிரித்தோம்னா நம்மளுக்கு பார்த்திங்கன்னா பெரிய அளவில் அந்த ஹனிக்கொம்பு கம்பி தர மாதிரி எல்லாம் இருக்காது இப்போ வைப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கிறது பெஸ்ட்டு வைப்ரேட்டர்லாம் நல்லா தெளிவாக குத்தி விடலாம் ஆனால் நல்லா குத்தி ஒன்று பார்க்காம கேப் இல்லாமல் இருக்கணும் கேப் இருந்ததுன்னா சிமெண்ட் பால் ஓடிச்சினாலும் சளி சளியே தெரியும் உள்ளுக்குள்ளே பேக்கிங் இருந்தாலும் அவுட்டரில் சளி சளியே ஒரு மாதிரி தெரியும் செங்கல் குத்தி பண்ணும்போது கீழே லைனில் லேஸாக ஒரு மாதிரி தெரியும் அது வந்து பிரச்சனை கிடையாது வேணால் டச்சப் பண்ண பண்ணிக்கலாம் அது நான் உங்களுக்கு இந்த பீம் காட்டும்போது உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இதில் ரிங்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா என்ன ஸ்பேஸிங் கொடுத்துருக்காங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க மெயின் ராடு என்ன டாப் ராடு என்ன அனைத்தும் நம்ம பார்த்துக்கணும் எக்ஸ்ட்ரா ராடு எப்படி இருக்குது கட்டில் மண்டாக இருக்கா த்ரூவாக இருக்கா அனைத்தும் நம்ம செக் பண்ணிக்கணும் ட்ராயிங்கில் என்ன இருக்கோ அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் ஸ்ட்ரக்சுரல் ட்ராயிங்கில் என்ன கொடுக்குறாங்களோ அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் ஒரு சில இடத்துல எக்ஸ்ட்ரா ராடு கொடுப்பாங்க கட்டில் மண்டு கொடுப்பாங்க ஏன்னா அதிலோடு இருக்கிறத பொறுத்து ஒரு சில இடத்துல த்ரூவாகவே எல்லா ராடுமே இருக்கும் அவங்க என்ன டிசைன் பண்ணி எப்படி கொடுத்துருக்காங்களோ அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணால் போதும் அனைத்து சைட்டும் ஒரே மாதிரி கம்பி வருமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக வராது அது பில்டிங்கோட வகை இருக்குது மண்ணோடைய தன்மை இருக்குது மேலே வைக்க போகிற வெயிட் இருக்குது செல்ஃப் வெயிட்டு இல்லை டெட்டிலோடு லைவ்லோடு அனைத்து இருக்குது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வச்சு தான் நம்ம இந்த கம்பியை முடிவு பண்ணுறோம் அதனால் அதை இது பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ரெண்டு வகையான பீம் இங்கே இருக்குது இது ஒன்றே ஏழு அடி பீம் அங்கேருந்து ஒரு அடி பீம் ரெண்டும் வந்து காலத்தில் சேருது அப்போ வந்து அந்த மாதிரி இடத்துல வந்து கம்பி எப்படி ஜாயின் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அந்த பக்கம் இருக்குது பாருங்கள் அது வந்து ஆறும் பன்னெண்டு அது பாருங்கள் மேலே மூணு பன்னெண்டு கீழே மூணு பன்னெண்டு ஆறு பன்னெண்டு இது வந்து ஒரு ஒன்றே ஏழு அடியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாலு பன்னெண்டு ரெண்டு பதினாறு நாலு கார்னர் பன்னெண்டு ரெண்டு பதினாறு போட்டிருக்கோம் இப்போ இந்த பீம் வந்து ஜாயின் கண்டிப்பாக கட்டாகும் டாப்பராடு பாட்டம் பன்னெண்டை வந்து த்ரூ அவுட்டுக்கலாம் பாட்டம் பண்ணிட்டு பாருங்கள் அங்கே இருக்குது பாருங்கள் அந்த கம்பி அப்படியே கிங் பண்ணி கொடுத்து வேறு எடுத்துக்கிறோம் அந்த ஓரத்துலேயும் பாட்டத்தை திருவா எடுத்துக்கிறோம் டாப் ராடு வந்து இந்த இந்த பீம் என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த மாதிரி கொண்டு வந்து எல் அடிச்சு விடணும் டாப் ராடு பாட்டம் ராடு எல் அடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த இடத்துல ஆனால் இதில் அடிச்சிருக்காங்க நம்மளுக்கு பாட்டம் வந்து இந்த இடத்துல வந்து எல் அடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் டாப் ராடு கண்டிப்பாக வந்து எல் அடிக்கணும் பாட்டம் ராடு அடித்தோம்னாலும் நல்லது தான் பிர
ஒரு சில விஷயங்கள் இப்போ ரிங்ஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி ரிங்ஸ் போடும்போது இது இந்த ஊக்கு இருக்கிறதே இன்னொரு ரிங்கு இங்கே போட்டாங்கன்னா அது பெரிய பிழை கிடையாது அதை வந்து ஃபுல்லாக அதை எத்தையும் அவுத்துட்டு எடுக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது அதை வந்து வராமல் தடுக்கணும் அதை இனிமேல் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு வார்னிங் கொடுக்கணும் இப்போ இந்த ஊக்கு இருக்குது ஆல்டர்னேட்டாக போட்டே போகணும் இங்கே ஒன்று அங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று இப்படி இப்படி லெப்ரேட் மாதிரி மாதிரி பண்ணும் அப்போ இந்த ரிங்கே இதே மாதிரி அடுத்த ரிங்கு ஒரு ரிங்கில் போட்டாங்க அப்படின்னா அது மேனுவலாக தெரியாமல் நடந்துருக்கலாம் அதை வந்து நம்ம ஃபுல் ரிங் பீமி ஆகுங்கப்பா அப்படின்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் இந்த மாதிரி கிங் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி கிங் பண்ணும்போது ரொம்ப இந்த கிங்கெலாம் ஒரே மாதிரி இல்லாமல் இது ஒரு இது ஒரு மாதிரி அது ஒரு மாதிரி கீழே ஒரு மாதிரி அது ஒரு மாதிரின் போட்டு பண்ணோம்னா அதெல்லாம் வந்து சரியில்லை அப்படின்னாக்கா நம்ம வந்து அதை சரி பண்ணணும் இந்த மாதிரி எல்லடிக்கிறோம் ரொம்ப ஒரு பக்கம் இழுத்து ஒரு பக்கம் கவர் இல்லாமல் வச்சுக்கிட்டோம்னா அதெல்லாம் ஊற்று சரி பண்ணணும் ரிங்ஸ் வந்து அந்த இன்பிட்டின் கேப் வந்து நம்ம சரியாக மெயின்டைன் பண்ணல அப்படின்னா அவுத்து சரி பண்ணணும் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம வந்து அவுத்துட்டு பண்ண சொல்லலாம் ஒரு சில விஷயங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கக்கூடியது இருந்ததுன்னா அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் ஆனால் எதிர்பார்க்குறது வந்து தரமான கம்பி வந்து கட்டுமானம் இருக்கணும் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்கிறோம் இந்த ரிங்ஸ் பாருங்கள் இது நல்லாயிருக்கு இந்த ஊக்கெல்லாம் இப்படி அடிக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு காங்கிரீட்டில் நல்லா ஒரு பிணைப்பை கொடுக்கும் இந்த மாதிரி ஊக்கு இப்படி கொடுக்கும்போது அந்த காங்கிரீட்டில் நல்லா போய் பிணைப்பை கொடுக்கும் இது வந்து ஒரு நிலநடுக்க அதிர்வுகளை நல்லா தாங்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அதனால தான் நம்ம இந்த ஊக்கை வந்து காங்கிரீட்டில் நல்லா கிருப்பை பிடிக்கணும் அப்படிங்கிறது இந்த இந்த நார்மல் நைன்டி டிகிரி போகிற ரிங்கை விட இது நல்லா ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கும் ஒரு பிணைப்பு நல்லா கொடுக்கும் அதனால் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது நம்மளுக்கு அது கூடுதல் பழத்தை கொடுக்கும் இவ்வளோ செலவு பண்ணுற அந்த ஊக்கை இப்படி அடித்து போடும்போது அது நல்ல தர தரமான கட்டுமானம் அமைங்கிறப்ப இதை நம்ம வந்து கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணலாம் சீட்டு வைக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா அடிகையில் வந்து கண்டிப்பாக வந்து சேரணும் ஃபுல்லாகவே அடிகை வந்து நல்லா சேரணும் பாட்டமில் வந்து கம்பி வந்து கட்டு கவர் பிளாக் வச்சு இறக்கணும் அது பாருங்க கவர் பிளாக் வச்சுருக்கோம் பாருங்க கவர் பிளாக் வச்சு இறக்கணும் சைடில் வந்து கவர் பிளாக்கு இந்த உங்களுக்கு எங்கே டவுட்டாக இருக்கோ இடிக்குதோ அங்கெல்லாம் கவர் பிளாக் வச்சு சரி பண்ணிக்கணும் இல்லை கவர் பிளாக் வைக்க மட்டும்னா சைடில் வந்து கண்டிப்பாக அப்புறம் இடிக்கும் நாளைக்கு நம்மளுக்கு வந்து பிரிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த கம்பி அந்த இடத்துல தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு அதனால் அதையும் நம்ம சரி பண்ணிக்கணும் லெவல் வந்து மட்டை பத்து தான் க இது பண்ணுறோம் காங்கிரீட்டு போடும்போது அதே மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து இதுக்கு மேலே ஒரு இஞ்சி கவர் இருக்குது ஒரு இஞ்சி வச்சு இது பண்ணலாம் நூலை கட்டிவிட்டு நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் ப்ராப்பர் அடுத்தபடியாக பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி சீட்டு நம்ம வைக்கிறோம் சீட்டு வைக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு என்ன அளவு இருக்குது பீம் இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரியான சீட்டு எடுத்துகிட்டு இருந்தோம் அந்த கல்லில் அணையணும் சீட்டு கல்லில் அணையாமல் கல்லுக்கு மேலே உட்கார வச்சுனா அடிக்கி உள்ளே போயிடும் அதனால் கல்லில் நல்லா அணைச்சி வச்சு இது பண்ணணும் அதுக்கு மேலே காங்கிட்டு கணம் வர மாதிரி பார்த்துக்கணும் சீட்டு எடுத்துகிட்டு வரோம்னாக்க மண் அது மண் அடியில் அணைச்சிட்டோம்னா அடிக்கை வந்து புதுக்கிட்டு வெளில வராது இந்த மாதிரி மண் நல்லா அணைப்பு கொடுத்துட்டோம்னா நல்லா தெளிவாயிரும் மேகையை வந்து என்ன பண்ணோம் இந்த மாதிரி ஒம்பது இஞ்சி கேஜ் இது வந்து ஒம்பது இஞ்சி கல் அதனால் ஒம்பது இஞ்சி கல் உள்ளே போட்டு இது சீட்டில் லென்த்து சீட்டு ஜாயிண்ட்டு ஜாயிண்ட்டு கல் போட்டு இது பண்ணோம்னா இந்த கல் என்ன பண்ணோம்னா சுருங்க கூடாது இந்த கையை வந்து இப்படி சுருங்க கூடாது இது வந்து ஒம்பது இஞ்சிக்கும் குறைவாக வரதுக்கான வாய்ப்புகளை வந்து இது வந்து நம்மளுக்கு த தடுக்கும் அப்போ வந்து ஒம்பது இஞ்சி இருக்குங்கிறத வந்து என்ஜோர் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் விரிஞ்சதுன்னு என்ன அப்படின்னா இந்த கல் தடுக்காது காயிண்ட்டு போடும்போது இப்படி விரிச்சிட்டு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ விரிச்சிட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்கு தான் இந்த மாதிரி கம்பி இந்த சீட்லேயே ஹோல்ஸ் இருக்கும் அந்த ஹோல்ஸில் வந்து கம்பி கட்டு கம்பி போட்டு நல்லா பக்கவாக ஆணி போட்டு சுற்றணும் ஆணி போட்டு சுற்றிட்டோம்னா நம்ம இந்த மாதிரி நல்லா டைட்டாக இருக்கணும் இந்த மாதிரி நல்லா டைட்டாக இருக்கணும் இது கொஞ்சம் லூஸாக இருந்து என்ன என்னவனா ஃபஸ்ட்டு பார்க்கும்போது ஒன்றும் தெரியாது காயிண்ட் போட்ட உடனே அது எந்த அளவுக்கு லூஸ் இருக்கும் காலஞ்சு அரைஞ்சிருக்கோ அந்த அளவுக்கு விரிஞ்சிடும் அப்புறம் நம்ம அதை ஒன்றும் சரி பண்ண முடியாது எல்லாம் பார்த்துட்டு கடைசியாக வந்து நூல் கட்டணும் இந்த பக்கம் நூல் கட்டியிருக்கும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நூல் கட்டிட்டு நூல் கட்டி இந்த நூலை வந்து மெஷர்மெண்ட்டுக்கு செட் பண்ணிவிட்டு எப்போவுமே நம்ம எங்கேருந்து ஆரம்பித்தோமோ அந்த பக்கத்துலேருந்து தான் ஆரம்பிக்கணும் அந்த பக்கம் தான் ஆரம்பித்தோம் இதுலேருந்து ஆரம்பித்து நூலெல்லாம் கட்டி நூலுக்காக வந்து இந்த சீட்டை வந்து பார்க்கணும் பார்த்துட்டு இது உள்ளே இருக்கா வெளில இருக்கா அப்படின்னு நூலுக்காக சரி பண்ணணும் சரி பண்ண முட்டோம்னா என்னவன்னா ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் பார்த்தா பீம் இப்படி இருக்கும் கீழ்கை சரியாக இருக்கும் இப்படி இருக்கும் அப்போ செங்கல் பார்த்தீங்கன்னா பிஞ்சடிக்கும் நல்லாவே அந்த மாதிரிலாம் பிரச்சனை வராமல் இருக்கிறதுக்கு பீம் வந்து லைன்
இது வந்து மெயின் பீமே இது வந்து செகண்டரி பீமே இது வந்து ஒன்னே எல்இடி செகண்டரி பீமே அது ஒரு அடி செகண்டரி பீமே மெயின் பீம் ஒன்னே எல்இடி அப்போ இந்த ஒன்னே எல்இடி பீம் மேலே இந்த ஒன்னே எல்இடி பீமே வந்து உட்கார வைக்கிறோம் அந்த ஒரு அடி பீம் வந்து பாட்டம் ராலில் மட்டும் உட்காரும் டாப் ராலில் உட்காராது அதுக்கேற்ற மாதிரி ராடெல்லாம் உள்ளே வச்சு அதை வந்து டைட் பண்ணிக்கிறோம் அப்போ வந்து இந்த ராடு வந்து இதுக்குள்ளே வந்து கோத்துரும் அந்த பீம் இதுக்குள்ளே இன்சர்ட் ஆகிரும் பிரச்சனை கிடையாது இதெல்லாம் இன்னுமே நல்லா தெளிவாக பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் இழுத்து கட்டணும் காலத்தோட மேஸ்திரி இந்த ராடு உள்ளே போகிறதெல்லாம் இந்த காலத்தோட இழுத்து கட்டுங்க மேஸ்திரி ராடு உள்ளே போகுதுல்ல அதெல்லாம் காலத்தோட இழுத்து கட்டணும்னு சொன்னல ஏமணி இது உள்ளே போகுதுல்ல இங்கே கட்டிருக்கீங்களா இங்கே கட்டிருக்கீங்களா ஆ இதெல்லாம் கட்டிருக்கீங்களா அது மாதிரி எல்லா இடத்துலையுமே கட்டலாமே ஏன் மேஸ்திரி சொல்ல மிஸ்திரி கிராங்க ராடெல்லாம் வந்து காலத்தோட சேர்த்து வச்சு கட்டுங்க உங்க எல்லாமே சரி பண்ணியாச்சா லூஸா இருக்க மாதிரி இருக்கு சென்று டைட்டா இருக்கான்னு பாருங்க கல் செங்கல் போடலையா செங்கல் இல்ல உள்ள இருக்கா சரி சரி இப்போ பீம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு எல்லாத்தையும் செக் பண்ணி பார்த்து இந்த மாதிரி ஜாயிண்ட்டுக்கு ஜாயிண்ட் கல் கண்டிப்பாக வைக்கணும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜாயிண்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் இந்த சீட் இருக்குனாக்கா இந்த சீட்டோடைய ரெண்டு பக்கத்துக்கும் கல் வச்சா தான் அந்த ஒம்பது இன்ச்சு விரிச்சு கொடுக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த கட்டுக்கம்பி போட்டு முறுக்குனா தான் ஒம்பது இன்ச்சு தாண்டாமல் அதாவது காயிண்ட் போடும்போது விரிஞ்சிட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்கு அது உதவும் அந்த மாதிரி எல்லா பக்கமும் ப்ராப்பராக செக் பண்ணி கவர் பிளாக் செக் பண்ணி குப்பையெல்லாம் இருக்குது அந்த கிளீன் பண்ண சொல்லி தண்ணியெலாம் ஊற்றிட்டு பேங்கிட்ட ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டாச்சு எம் டுவெண்ட்டி கிரேட் போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் இங்கே நாங்கள் சைட்டில் மிக்ஸ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ மிக்சிங் போடுறோம் ஒரு பாண்டு சிமெண்ட்டுக்கு ரெண்டு பாண்டு மணல் மூணு ஆப்பர் மிஷின் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு பேங்கிட்டு கலந்து இங்கே வந்துட்டு இங்கேருந்து கையில் எடுத்துகிட்டு போய் கேஸ்டிங் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க காயிண்ட்டு போட்டு வைப்ரேட்டர் போட்டுறாங்க வைப்ரேட்டர் போட்டு பேக்கிங் பண்ணிகிட்டு இருக்கு நிறைய விட்டுட்டு காயிண்ட் போட்டு லாக் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த கல்லை எடுத்து விட்டுட்டு நிறைவேட்டு வரோம் அதுக்கப்புறமா காஞ்சதுக்கப்புறம் கூட்டிவிட சொல்லியிருக்கேன் அது மாதிரி காலத்தில் வந்து ஜல்லி குத்திவிட சொல்லியிருக்கேன் இதுதான் நம்ம வந்து இப்போ கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் வீம் வந்து லைன் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு லைன் பார்க்கணும் எல்லாத்துக்கும் லைன் பார்க்கணும் நேர் இருக்கான்னு பார்த்து அதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் லைன் பார்க்காம விட்டோம்னா கண்டிப்பாக வந்து பிரச்சனை வரும் காயிண்ட் பார்க்குறதுக்கு இந்த மாதிரி ஜல்லி மாதிரி தான் தெரியும் பாண்டில் எடுத்துகிட்டு போகிறத பாருங்கள் நான் பாண்டில் இறங்கும் போது பாருங்கள் இந்த மாதிரி காயிண்ட்டு கொண்டு வந்து கொட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் வைப்ரேட்டர்லாம் போட்டு இதில் குத்தி விட்டு எடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா பால் கரெக்டாக ஏறிடும் பதம் கரெக்டாக இருக்கும் ஜல்லி தெரியுதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம மணலை கலக்கிறதால தண்ணி சேர்க்கறதுலையோ எந்த யூஸும் கிடையாது இந்த பதம் வந்து சரியாக இருக்குது இதே மாதிரியே நம்ம பயன்படுத்தலாம் இங்கே நாங்கள் இந்த இதை தான் பயன்படுத்திகிட்டு இருக்கோம் இதே வந்து இன்னும் கொஞ்சம் மணலை சேர்த்தோம்னா அவங்க பார்க்குறதுக்கு நல்லா காயிண்ட் மாதிரி இருக்கணும் அதில் வந்து நம்மளுக்கு ஜல்லி குறையாதுனால ஸ்ட்ரென்த்து குறையும் கண்டிப்பாக கரெக்டாக கொட்டுப்பா கீழே பணியை மறக்காம ஜல்லியை குத்தி விடு குத்தி விடணும் கூட்டி விடணும் சீமா இருக்கு
இந்த மாதிரி காயிண்ட்டு போட்டு வைப்ரேட்டர் போட்டு அதுக்கப்புறம் தான் இந்த கல் எடுத்துகிட்டு ஃபினிஷிங் பண்ணோம் கல் எப்படி எடுக்கலான்னு கேட்டிங்கன்னா காயிண்ட்டு போட்டு தான் நம்ம எடுக்கணும் காயிண்ட்டு போகிறதுக்கு முன்னாடி எடுத்தோம்னா கண்டிப்பாக சுருங்கிலும் அந்த டைட் பண்ணிக்கிறதுனால அப்புறம் நம்மளுக்கு அந்த கேஜி கரெக்டாக கிடைக்காது இப்போ நம்ம பண்ணுற மாதிரி தடவை இது மாதிரி பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு அந்த கேஜி கரெக்டாக கிடைக்கும் பிரச்சனை வராது கல் எடுக்காமல் ஃபினிஷிங் பண்ணோம்னா நாளைக்கு கல் எடுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா எடுக்க முடியாது மாட்டிக்கும் காங்கிரீட் மேக்ஸிமம் முடிஞ்சு அந்த லைனு குறுக்கு இந்த குறுக்கு இந்த சைடு இது வரைக்கும் வந்துச்சு இப்போ இந்த இருக்கிறது இந்த லைனு இது வரைக்கும் இருக்குது அப்புறம் இந்த போஸ்ட்லேருந்து இந்த பில்லர்லேருந்து இது வரைக்கும் இருக்குது அவ்வளோதான் மேக்ஸிமம் காயிண்ட் முடிஞ்சு மிக்சிங் எல்லாமே ப்ராப்பராக வந்திருக்கு பக்கத்தில் இந்த எல்லா வேலையும் முடித்தாச்சு வேலை முடிய போகுது இதில் வந்து கவனிக்க வேண்டியது இது தான் வந்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து லைன் பார்க்கணும் அடுத்தபடியே கவர் கவர் பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உள்ள இந்த மண்ணுக்கு என்ன எதாக இருந்ததுன்னா அதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிட்டு தண்ணி ஊற்றி இது பண்ணி விடணும் அப்புறம் மேலே வந்து கேஜி கல் வச்சு ஒரு ஒரு ஷீட்டுக்கும் கல் வச்சு கல் வச்சு கட்டுக்கம்பி போட்டு கட்டுக்கம்பி ஆணி போட்டு சுற்றணும் பா பக்காவா இதை சுற்றிருக்கும் பாருங்கள் ஆணி எல்லாம் முறுக்கி டைட்டாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த மாதிரி முறுக்கணும் முறுக்கினா தான் நம்மளுக்கு வந்து டைட்டு கிடைக்கும் இது எல்லாத்தையும் செக் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் மிக்சிங் ரேஷியோ கரெக்டாக பார்த்துக்கிட்டு இப்போ வயர் போட்டு இருந்தால் வயர் போட்டு போகலாம் எல்லாம் கம்பி இருந்தால் கம்பி எல்லாம் நல்லா குத்திட்டு பிடிச்சி பண்ணிட்டு வரணும் ஒன்றே கல்னா ஒன்றே கல் ஒரு என்ன ஒரு டே அந்த மாதிரி இது பண்ணி கல் செப்பரேட் கல் வச்சு செப்பரேட் பண்ணி தனியாக கட்டணும் இவ்வளோதான் வேலை முடிஞ்சதுன்னா நாளைக்கு சைடை பிரிச்சுட்டு கியூரிங் பண்ணிட்டு ஒரு ரெண்டு நாள் கழித்து லோடு ஏற்றலாம் செங்கல் வச்சு கட்டுறதுக்கு ரெடி பண்ணிக்கலாம் வீடியோ கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்
இது பண்ண மட்டுருந்தோம்னா நான் அது ஈரப்பதம் குறையும் போது அது லட்சம் வீரல் மாதிரி வரும் இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் கூட்டி விட மணி அவர் ஜல்லி குத்த சொல்லிட்டு நீ கூட்டி விடு இந்த பிளந்து பீம் காங்கிரீட் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எல்லா விஷயமும் இதை கவர் பண்ணியிருக்கேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்தீங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டன் இருக்கும் ஆளுநர் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நம்ம இதே மாதிரி நம்ம தொடர்ந்து இந்த சைட்லேருந்தும் இன்னும் வேறு வேறு சைட்லேருந்தும் தொடர்ந்து வீடியோ பண்ணிகிட்ருக்கோம் நல்ல விஷயங்களை கற்றுப்போம் நல்ல கட்டுமான நுணுக்கங்களை கற்றுப்போம் நல்ல தரமான கட்டுமானத்தை கட்டமைப்போம் மீண்டும் நல்ல ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்